గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ మరియు ఎల్ఐసి సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం బ్రెంట్ క్రూడ్ ఈ మార్నింగ్ మనకు నైంటీ ఫోర్ డాలర్స్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతోంది బట్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఎంత మాత్రం చెల్లించడం లేదు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కూడా సూచిస్తోంది ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం అంటూ లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్లోనూ ఇదే ధోరణి అక్కడ వరుసగా ఇండే ఇండెక్స్ అఫ్ కోర్స్ నాస్డాక్ లాభాలతోనే ఉంది బట్ డౌజోన్స్ నిన్న మూడు వందల పాయింట్లకు పైగా లాభంతో మనకు కనిపించింది క్లోజింగ్ సమయానికి సో బ్రెంట్ క్రూడ్ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది నెలలో మార్చి నుంచి కనుక మనం చూస్తే ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో నార్మల్గా హిస్టారికల్గా మనం చూస్తే బ్రెంట్ క్రూడ్ పెరగటం ఇండియన్ ఎకానమీకి మంచిది కాదు మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి కానీ మార్కెట్స్ ఎప్పుడు కూడా బ్రెంట్ పెరుగుతున్నప్పుడు మార్కెట్లు పెరుగుతాయి అది అనేక సందర్భాలు ఎక్సెప్ట్ డ్యూరింగ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిట్ గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ మిగతా అన్ని సమయాల్లోనూ మార్కెట్స్ పెరగడం చూస్తాం మనం సో లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ పెరగడానికి బ్రెంట్ క్రూడ్ కారణం కాదు ఆర్ నైమెక్స్ కూడా కాదు కారణం ఏంటి అంటే అక్కడ ఆమ్ చిప్ మ్యా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఆమ్ ఐపీఓ లిస్టింగ్ నిన్న జరిగింది ఫిఫ్టీ వన్ డాలర్స్ ఇష్యూ ప్రైస్ అయితే సిక్స్టీ ఫోర్ డాలర్స్ దగ్గర లిస్ట్ అయింది సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రీమియం అక్కడ కనిపించింది దీంతో ఒక టెక్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్లో మళ్ళీ యాక్షన్ చూసాం ఇక మన మార్కెట్ సంబంధించి ఇవాళ ఫ్రైడే ఆఫ్ కోర్స్ వారం ఆఖరి రోజు ట్రేడింగ్ చివరి రోజు బట్ ఇవాళ సెప్టెంబర్ పదిహేను ఏమిటి సెప్టెంబర్ పదిహేనుకు ఉన్న ప్రాధాన్యం అంటే ఫుడ్సి ఒక ఇండెక్స్ ఇది గ్లోబల్ ఇండెక్స్ ఇది అలాగే సెన్సెక్స్ ఈ రెండు కూడా ఇవాళ రీజిగ్ అంటాం అంటే ఒక సర్దుబాటు చేయబోతున్నారు కొన్ని కంపెనీలకి వెయిటేజ్ పెరగటం కొన్ని కంపెనీలు కొత్తగా యాడ్ చేయటం ఇవన్నీ జరగబోతున్నాయి సో ఈ ఫుడ్సి రీజిగ్లో హెచ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎ మేజర్ బెనిఫిషరీ అలాగే సెన్సెక్స్లో కూడా ఆఫ్ కోర్స్ దీని ఫలితంగా ఏమవుతుందంటే మరొకటి ఒక విజ్డమ్ ట్రీ అనే ఒక ఫండ్ కూడా ఇవాళ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ షేర్లు కొనబోతుంది దీంతో ఇవాళ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈజ్ వన్ స్టాక్ విచ్ నీడ్స్ టు బి వాచ్డ్ సో అది మనకు ఈ ఇండిసెస్ రీజిక్ పరంగా అదర్వైజ్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో అండి నిన్న కూడా మనం చూసాం ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇస్ టు వన్ నిష్పత్తిలో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో కనిపించింది సో అందరూ కూడా ఒక బబుల్ వచ్చేసింది ఇది ఒక మ్యానియా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో లేకపోతే ఒక క్రేజీనెస్ వచ్చింది అని అనుకున్నవన్నీ కూడా అర్ధరాహితం అని లాస్ట్ త్రీ డేస్లో ఫోర్ డేస్లో మనం చూసిన మూమెంట్స్ తెలియజేస్తున్నాయి ఎందుకంటే నిన్న మిడ్ క్యాప్స్లో ముఖ్యంగా పిఎస్సి స్టాక్స్లో కూడా మనకు స్ట్రాంగ్ బయింగ్ అనేది చూసాం ఇండిసెస్ ఎనివేర్ బిట్వీన్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండిసెస్ వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగాయి అండ్ ఇప్పుడు మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అవే జస్ట్ త్రీ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఆల్ టైమ్ హై సో షుగర్ స్టాక్స్ సెక్టరల్ రొటేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది నిన్న షుగర్ స్టాక్స్లో హ్యూజ్ ర్యాలీ మనం గమనించాం మధ్యాహ్నం మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా ప్రస్తావించాం సో ఏమిటి అంటే బయోఫియల్స్ పూష్ అనేది ఒకటి మనకు కనిపిస్తుంది దీనికి తోడుగా గ్లోబల్గా డిమాండ్ పెరగటం ప్రైసెస్ పెరగటం అనేది కూడా మనకు షుగర్ స్టాక్స్లో వస్తున్న ఈ డిమాండ్కి కారణం సో సప్లై షార్టేజ్ అనేవి మనకు షుగర్ స్టాక్స్లో కనిపిస్తున్నాయి దీంతో నిన్న ధంపూర్ షుగర్ మిల్స్ కావచ్చు ద్వారకేష్ కావచ్చు లేదా దాలిమియా భారత్ ఇటువంటి అన్ని కౌంటర్లో కూడా ఎనీవేర్ బిట్వీన్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ మేజర్ షుగర్ స్టాక్స్ అన్నీ పెరగడం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే మనకు మహారాష్ట్రలో ఒక వర్షాభావ పరిస్థితి కరువు ఏర్పడింది అక్కడ సో టాప్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్టేట్ మహారాష్ట్ర అనేది సో అక్కడ కరువు వస్తే డెఫినెట్లీ షుగర్ ప్రైసెస్ మరింతగా పెరుగుతాయి కాబట్టి ఈ పంచదార కూడా మనం ఇళ్లలో కొనుక్కొని నిల్వ ఉంచుకోవడం మంచిది ఎవరైనా డయాబెటీస్ వాళ్ళు ఉంటే తప్ప మిగతా వాళ్ళకి షుగర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి చాలా ప్రియం కాబోతోంది రాబోయే రోజుల్లో సో ఇది మిల్లర్లకి షుగర్ కంపెనీలకు కూడా ఒక మంచి అనుకూలమైన పరిణామం దీని ముందు దీనికంటే ముందుగానే మనకు ప్రధానమంత్రి ఇథనాల్ పూష్ ఏదైతే చే చేస్తున్నారో అది బయోఫ్యూయల్ పాలసీ ఒకటి వచ్చిందో అది చాలా చాలా దోహదం చేయబోతోంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు షుగర్ కంపెనీలు అన్నిటికీ కూడా షుగర్ ఒకవైపు ఇథనాల్ ఒకవైపు ఈ రెండు పాజిటివ్ ప్లేస్ కనిపిస్తున్నాయి యాజ్ ఆఫ్ నో అండ్ మెటల్స్ చైనాలో ఇప్పుడు రిజర్వ్ రిక్వైర్మెంట్ రేషియో అని తగ్గించారు సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గించారు సో దీంతో అక్కడ మరింత లిక్విడిటీ పెరగబోతుంది దీంతో మెటల్ స్టాక్స్ ఆర్ ఒక ఫ్రెష్ ఎక్స్పాన్షన్ స్టేజ్కి మెటల్ స్టాక్స్ వస్తున్నాయి సో ఆల్ మెటల్ స్టాక్స్ విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ ర్యాలీ మరోవైపు బ్యాంక్స్ ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం హెచ్డిఎఫ
న్యూస్ చూస్తున్నాం మెడ్ ప్లస్ ఆఫీసర్ మీద ఐటీ రైట్స్ జరుగుతున్నాయని చూద్దాం ఏమైనా ఇంట్రెస్టింగ్ డెవలప్మెంట్ అక్కడ జరుగుతుందా చోటు చేసుకుంటుందా మెడ్ ప్లస్ మధుకర్ ఈజ్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ అండ్ కాకపోతే ఈ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో అండి ఎన్ని ఎళ్ళ వేళలా కూడా ఒక కరెక్షన్ కోసం మనం సిద్ధంగా ఉండాలి మొన్న మండే చూసినటువంటి ఒక జర్క్ ఏదైతే వచ్చిందో సో అటువంటి జర్క్స్ సమీప భవిష్యత్తులో అనేక సార్లు జరుగుతాయి టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఈవెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ స్వింగ్ కోసం మనం సిద్ధంగా ఉండాలి ఆ స్వింగ్ కోసం సిద్ధంగా లేని వాళ్ళు మిడ్ క్యాప్స్కి దూరంగా ఉండండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు లార్జ్ క్యాప్స్లో చాలా పెద్ద ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తుంది ఏంటి ఆపర్చునిటీ ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి ఆ రీసెంట్ హైస్ నుంచి మనం చూస్తే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈజ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవే హై రీసెంట్ హై టీసీఎస్ ఒక్కటే జస్ట్ వన్ పర్సెంట్ టీసీఎస్ ఎంత స్ట్రాంగ్ స్టాక్ మనం దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎల్ల వేళలా ప్రేమించే ఏకైక ఐటీ దిగ్గజం ఏంటి అంటే టీసీఎస్ సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఆల్ టైమ్ హై ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ టూ పర్సెంట్ అవే ఇన్ఫోసిస్ టెన్ పర్సెంట్ అవే సో ఇన్ఫోసిస్లో ఇంకా మనకు ఆ పొటెన్షియల్ ఉంది ఆ క్యాచ్ అప్ యాక్ట్ జరగాల్సి ఉంది ఐటీసీ టెన్ పర్సెంట్ అవే హిందుస్తాన్ యూనివర్ టెన్ పర్సెంట్ ఎస్బీఐ ఫైవ్ పర్సెంట్ కోటక్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కాబట్టి లార్జ్ క్యాప్లో ఒక మనకు ఒక కంఫర్ట్ ఉంది ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ కంఫర్ట్ మిడ్ క్యాప్స్లో ఎవరైనా ఇవన్నీ వాల్యుయేషన్స్ అన్నీ హెవీగా ఉన్నాయండి మాకు ఈ రిస్క్ తీసుకోవడం ఇష్టం లేదు ఎప్పుడైనా పడిపోవచ్చేమో ఇలాంటి భయం ఉన్నవాళ్ళు జస్ట్ గో ఫర్ దీస్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అండ్ మనం గత నాలుగు మూడు సెషన్స్ కనుక్కుంటున్నాం మిడ్ లార్జ్ క్యాప్స్లో ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఉంది అని ఓవరాల్గా ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఏమి బ్యారిష్గా ఉండాల్సిన అవసరం అంత మాత్రం లేదు అది మిడ్ అయినా లార్జ్ అయినా స్మాల్ అయినా మైక్రో అయినా సరే కాకపోతే బి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఎక్కడ కంఫర్ట్ ఉందో ఎక్కడ వాల్యుయేషన్ కంఫర్ట్ అనిపిస్తుందో అక్కడే ఉండండి అంతేగాని వేడికిపోయి ఉన్న స్టాక్స్ మట్టుకుంటే తప్పనిసరిగా చేతులు కలుతాయి బట్ రైల్వే స్టాక్స్ చాలా డీప్ మనకు హయ్యర్ వాల్యుయేషన్స్ దగ్గర కనిపిస్తున్నాయి అయినా కూడా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఆర్డర్లు వచ్చాయన్న వార్తలతోనో మరొక వార్తతోనో అలాగే ఇంజనీరింగ్ స్టాక్స్ నిన్న మనం ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ పిటి ఇంజనీరింగ్ ఇటువంటి కంపెనీలు చూసాం ఎంత స్ట్రాంగ్ అప్ మూవ్స్ వచ్చాయి సో సెక్టర్స్ వైజ్ అలాగే స్టాక్స్ వైజ్ మనకంటూ ఒక వ్యూహాన్ని ఒక దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటేనే మనం ఈ సమయంలో విన్ కాగలుగుతాం మార్కెట్స్లో సో ఇప్పుడు కొన్ని వార్తలు గమనిస్తున్నాం ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇథనాల్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయబోతుంది ఓవరాల్గా బై ట్వంటీ ఫార్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో నెట్ జీరో కార్బన్ కంపెనీగా కావాలనుకుంటుంది ఇది ఇప్పుడు అన్ని కంపెనీలు ఈ ధోరణలో ఆలోచిస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఒక రాబోయే క్యాపెక్స్ థీమ్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే ప్రకటనలో ఐపీఓ మార్కెట్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంది ఇవాళ కూడా యాత్ర ఆన్లైన్ మనం చాలామంది వాడుంటాం మన టికెట్స్ బుకింగ్ కోసం సో అటువంటి ఐపీఓ ఇవాళ మార్కెట్లో ప్రవేశిస్తుంది కాకపోతే అన్ని ఐపీఓలు కూడా చాలా ఎక్కువ ప్రైసింగ్తో వస్తున్నాయండి బట్ స్టిల్ లిస్టింగ్ గేమ్స్ కూడా ఉంటున్నాయి థ్యాంక్ గాడ్ థ్యాంక్స్ టు ది లిక్విడిటీ గష్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సో ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం సో ఓవరాల్గా ఫుడ్సీ రిజిక్ సెన్సెక్స్ రిజిక్ ఇవాళ పనిచేయబోతున్నాయి కాబట్టి ట్రేడింగ్ చివర్లో బహుశా లాస్ట్ వన్ అవర్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో ఒక హైటెండ్ యాక్టివిటీ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది కౌంటర్స్ లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మనం చూడబోతున్నాం ఎన్లిస్తూ మాట్లాడదాం సో ప్రసాద్ గారు మనకు కొద్దిగా గాబరా పెట్టినప్పటికీ కూడా ఒకటి ఒకటిన్నర రోజుల హడావుడి తర్వాత మళ్ళీ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ యాక్టివ్గా కనిపిస్తుంది లార్జ్ క్యాప్స్లోనూ కొంత బయం జరుగుతుంది ఇండిసెస్ ఇవాళ ట్వంటీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ని మనకు ఆల్రెడీ సూచిస్తోంది ప్రీ ఐ మీన్ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సో ఏంటి ఏ విధమైన వీకెండ్ క్యూస్ మీరు గమనిస్తున్నారు వీకెండ్ క్యూస్లో ఇప్పుడు మనకు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇవాళ రోజున స్టాక్ మార్కెట్లో ఉన్న ఇన్వెస్టర్ యొక్క బ్రేకప్ తీసుకుంటే ట్రిగ్గర్ హ్యాపీను హైపర్ యాక్టివ్ క్లైంట్స్ పెరిగిపోయారండి అంటే ఎవరు అందరూ కూడా ఏమనుకుంటున్నారంటే పేపర్లో కానీ ఏదన్నా టీవీల్లో కానీ ఇంకెక్కడన్నా కానీ ఒక న్యూస్ ఐటమ్ సోషల్ మీడియాలో కానీ వస్తే ఆ ఒక్క న్యూస్ ఐటమ్ మూలంగా ఆ యొక్క కంపెనీ ఫ్యూచర్ మొత్తం అతలాకుతలం అయిపోతుంది పెరగటం కానీ విరగటం కానీ చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ గా జరిగిపోతుంది అనేటువంటి మిస్కన్సెప్షన్ లోకి వచ్చేసారు అంటే ఒక కొత్త ఆర్డర్ వచ్చింది అంటేనేమో టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లేదా రెండు రోజులు ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగేట్ గా 
పెరుగుద్దని వాడు చెప్పాడు వాడికి ఎవరు చెప్పారంటే వాళ్ళకి ఇంకొకరు చెప్పారు వాళ్ళకి ఎవరు చెప్పారు ఇంకొకరు చెప్పారు ఇలా కొనుక్కుంటూ రావడం మూలంగా వస్తుందంటే ఫౌండేషన్ ఈజ్ వెరీ వీక్ అప్పుడు భయం విపరీతంగా ఉంటుంది నెగిటివ్ న్యూస్ వస్తే భయపడటం పాజిటివ్ న్యూస్ వస్తేనే విమ్మడపడటం మీరు చెప్తా ఉంటారు మనం అందరం అంటూ ఉంటాం ఫోమో అని ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ అని కొద్దిగా ఆర్డర్ వచ్చిందనం కానీ పెరిగిపోతుందేమో అనుకున్నట్టు కొనుంటున్నారు ఈ అంటే ఇటువంటి సమయంలో ఎవరైనా సరే ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఉండి ఇన్వెస్ట్మెంట్లో లాభాలు సంపాదించాలనుకోవడం తప్పు కాదు అది కనీస కర్తవ్యం మినిమం ఉండాల్సిన ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా మీకు డబ్బు సంపాదించాలి అనుకోవాలి డబ్బు సంపాదించాలనుకున్నప్పుడు ఏదన్నా కనుక అనుకోకుండా విపరీతంగా పెరిగిన షేర్లు అమ్మి వేసుకోవడానికి ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకూడదు అమ్మిన తరువాత మళ్ళీ ఆ షేర్ ఇంకా చూసి ఇంకా పెరిగిందని బాధపడటం అనేది వృధా ప్రయాస సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇవాళ రోజున ఏం చేస్తానంటే రెండు రకాల కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఒక కళ్ళద్దం ఏంటంటే ఉన్న కంపెనీలో సెప్టెంబర్ నుంచి మనం సెప్టెంబర్ పదిహేనో తారీఖు వచ్చేసాం కాబట్టి ఈ సెప్టెంబర్లో వచ్చినటువంటి కంపెనీలు ఎన్ని కంపెనీలు అనుకున్నటువంటి ప్రైస్లోకి చేరిపోయినాయి కాబట్టి అమ్మేసుకోవడం మంచిదని అనుకుంటున్నాం అనేది కొన్ని ఒక లిస్టు అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం మీరు చెప్పారు ఆల్రెడీ స్టాక్ సెలక్షన్లో ఉండాలి ఏ కంపెనీ పడితే ఆ కంపెనీ పట్టుకోకూడదు అన్నారు అంటే అర్థం ఏంటి ఓవర్ ప్రైస్ షేర్స్ ఉంటే వదులుకోగలగాలి అండర్ ప్రైస్ షేర్స్ లోకి డబ్బులు మళ్ళించగలగాలి అలా కాకుండా నేను పట్టిన కొద్దిలకి మూడే కార్డులని అలాగే పట్టు కూర్చుంటే ఏమొస్తుందంటే మీకు లాభం రావడం అవకాశం అటు నుంచి మీకున్న షేర్లు కూడా కరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఉదాహరణ గురికి ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తాను నేను దాదాపుగా పద్నాలుగు కంపెనీలు మన సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు అనుకున్న ప్రైస్ రావడం మూలంగా అమ్మివేమని చెప్పడం జరిగింది అందులో అన్ని రకాలు ఉన్నాయండి ఈస్ట్ ఇండియా హోటల్స్ టెక్స్ మ్యాక్రో రైల్ అంటే టెక్స్ రైల్ అంటాం కదా బాంబే వర్మా టీ కంపెనీ అలాగే ఫిలిప్స్ కాబర్ బ్లాక్ కార్పొరేట్ హెల్త్ కేర్ గ్లోబల్ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర బ్యాంకుల్లో కూడా అండి పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంకుల్లో బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర యూకో బ్యాంకు పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంకు ఇవన్నీ కూడా బ్యాంకుల్లో మేము ఆల్రెడీ అమ్మేసుకోమని చెప్పడం అమ్మేయటం కూడా జరుగుతుంది క్లయింట్స్ అందరికీ కూడా అలాగే పాలీ క్యాబ్ అందరికీ ఫేవరెట్ షేరు కానీ అది కూడా మా లెక్క ప్రకారం ఫైవ్ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ రాగానే ఫెయిర్ ప్రైస్ రాగానే అమ్మేమని చెప్పడం జరిగింది అందరూ మా క్లయింట్స్ అందరూ కూడా అమ్ముకోవడం కూడా జరిగింది అలాగే ఆషాపూర్ మిన్ కెమికల్స్ పేపర్ ఇండస్ట్రీలో ఎంతో బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి పనితీరు కానీ పేపర్ ఇండస్ట్రీలో కూడా కొన్ని కంపెనీలు బ్రహ్మాండంగా రేటు పెరిగి వచ్చినాయి లాస్ట్ వీ లాస్ట్ మంత్ లోనే వెస్ట్ కోస్ట్ పేపర్ అమ్మడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం ఈ నెలలో శేషసాయి పేపర్ ఆంధ్ర పేపర్ కూడా అమ్మేయటం జరిగింది ఈ పద్నాలుగు కంపెనీలు అమ్మేసుకున్న తర్వాత ఒకటో రెండో కొద్దిగా పెరిగేమో కానీ ఎక్కువ కంపెనీలు కొద్దిగా తగ్గాయి పెరిగాయే తగ్గాయే కాదు ఇది మనం అనుకున్న ప్రైస్ వచ్చిన తర్వాత క్యాష్ చేసుకుని ఈ రోజున అండర్ ప్రైస్ ఉన్న షేర్ లోకి వెళ్లి తీరాలి అనేటువంటి సిద్ధాంతంతో ఉంటే కన్సిస్టెంట్ గా డబ్బులు వస్తాయి అలాగే కొనుక్కోవడానికి కూడా ఏమైనా చెప్తే బాగుంటుందండి ఇవన్నీ అమ్ముకోమని చెప్తున్నారు అంటారు మనం ఇవాళ రోజున చెప్పుకోవడం అనేది ధైర్యంగా చెప్తుంది ఏంటంటే జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఒకటి జైడస్ లైఫ్ సైన్సెస్ కన్సైనర్ లాక్ అదానీ ఎనర్జీ అదానీ అంతకుముందు ఎప్పుడు మనం అంటుకునే వాళ్ళం కాదు ఎందుకంటే హై డెట్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను కనీసం చాలా డెట్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పేవాడిని కాదు కానీ ప్రధాన ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ ఈజ్ లుకింగ్ వెరీ అట్రాక్టివ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఉంది ఈక్విటా స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఉంది అపోలో టైర్స్ ఉంది నమ్మశక్యం కాకుండా హిందుస్థాన్ అనే లేవరు మాన్సూన్ కొద్దిగా ఎర్రెంట్ గా ఉందని చెప్పడంతో చాలా తక్కువ రేట్ లో దొరుకుతున్న అంచనా ప్రకారం ఇవాళ ఉన్న టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటే నా అంచనా ప్రకారం దాదాపుగా ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తేలిగ్గా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది అలాగే ఇన్సూరెన్స్ టెక్నాలజీస్ బాగా పడింది కాబట్టి అది కూడా అట్రాక్టివ్ గా కనపడుతుంది కమిన్స్ ఇండియా అండ్ డాక్టర్ లాల్ పార్ట్ ల్యాబ్స్ ఇలా మీరు ఒక కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుంటే డేంజర్ అన్ని కనపడుతున్నాయి పెరిగిపోయినాయి ఫుల్లీ ప్రైజ్ అని ఇంకో కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుంటే చల్లగా కనపడుతూ చక్కగా మంచి అవకాశాలు ఎన్ని ఉన్నాయో కూడా కనపడుతుంది నేను కొనుక్కోవని చెప్పినటువంటి ఈ కంపెనీలు లేదా నేను స్ట్రాంగ్ గా ఫీల్ అవుతున్న కంపెనీలు అన్ని కూడా ఐదు వేల కోట్ల కన్నా మార్కెట్ క్యాప్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో దే ఆర్ నో వే స్మాల్ క్యాప్ అంటానికి అవకాశం లేదు సెవీ డెఫినేషన్ ప్రకారం టాప్ టూ ఫిఫ్టీలో లేకపోతే స్మాల్ క్యాప్ అని సెబీ అంటుందేమో కానీ ఐదు వేల కోట్లు ఉన్న కంపెనీ స్మాల్ క్యాప్ కన్నా నా ఉద్దేశం ప్రకారం మిడ్ క్యాప్ అనటమే సమంజసం సో మిడ్ క్యాప్ సెగ్మెంట్ లోనే ఎన్ని కొనుక్కోవడానికి ఉన్నాయి అలాగే మిడ్ క్యాప్ సెగ్మెంట్ లో అమ్ముకోవాల్సిన షేర్లు ఆల్రెడీ సెప్టెంబర్ లో వచ్చినాయి ఉన్నాయి ఇలా కనుక మీరు రీషఫుల్ చేసుకుంటే ముందు మీకు నమ్మకంగా ఏముంటుందంటే నా దగ్గర
ఈ కంపెనీలు సమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆర్ ఫార్చునేట్లీ అందులో కొన్ని ప్రైస్ కూడా విపరీతంగా పెరిగాయి కాబట్టి అమ్ముకోమంటున్నాం కానీ ఆ ఏ కంపెనీ బ్యాడ్ అని చెప్పడంలా మనం అమ్ముకోమని చెప్పిన కంపెనీలన్నీ బాగా పెరిగాయి ఫెయిర్ ప్రైస్ దగ్గరకు వచ్చాయి కాబట్టి అమ్ముకోమని చెప్తున్నాం సో దట్ కి ఎవరైనా సరే ఎక్కడ నుంచి ట్వంటీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో ఉన్న ఎక్కడ నుండి మీరు డబ్బు సంపాదించి మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లోకి చేరాలి అనుకుంటే నూటికి నూరు పాళ్ళు మీరు చేయవలసిన పని పెరిగిన షేర్లు అమ్ముకోవటం పెరగటానికి వెయిట్ చేస్తున్న షేర్లను కొనుక్కోవటం చేయకపోతే మాత్రం మీరు యు గో విత్ ద వెంట్ అంటే బాగా గాలి వేసినప్పుడు పైకి వెళ్తారు ఒకవేళ కనుక ఎదురు గాలి వస్తే మిగతా వాళ్ళు ఆపరేటర్స్ ఏమో అమ్మేస్తారు మీరు మాత్రం అక్కడే ఉంటారు మళ్ళీ కిందకు వచ్చినప్పుడు దిగులు పడతారు ఆ తగ్గిన రేటు చూసుకుంటూ నా రేటు వస్తే అమ్ముతానని రెండు సంవత్సరాలు పక్కన కూర్చుంటారు అంటే ఏమొస్తుంది మీ కళ్ళెదురుగా ర్యాలీ పెరిగిపోతుంది తర్వాత కరిగిపోతుంది మీరు మాత్రం అక్కడే ఉంటారు సో మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ డోంట్ లవ్ స్టాక్స్ డూ నాట్ లవ్ స్టాక్స్ ఆ స్టాక్స్ మీకు లాభం తెప్పించే అవకాశం ఉన్నంత కాలమే వాటితో ఉండండి మరుక్షణం వాటిని వదిలేసి వేరే స్టాక్ వెళ్ళిపోండి అదేమి మీరేం అన్యాయం చేసినట్లు కాదు మాట తప్పినట్టు కాదు మటన్ తిప్పినట్టు కాదు ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ మన డబ్బులు మన కోసం మన జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటేనే మన దగ్గర ఉంటాయి సో మై అడ్వైస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ జస్ట్ బి అలర్ట్ అండ్ దెన్ బి రెడీ టు పుల్ ద ట్రిగ్గర్ అండ్ సెల్ ఆఫ్ ద స్టాక్ దట్ ఈస్ ఫుల్లీ ప్రైస్డ్ ఓకే రైట్ చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో గత కొంతకాలంగా బిఎంవి డాట్ మనీ ఈ సంస్థ టీవీ ఫైవ్తో కలిసి స్టార్ట్అప్ ఫండింగ్ అన్స్టాపబుల్ స్టార్ట్అప్ ఫండింగ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న సంగతి మీ అందరికీ తెలిసిందే ఇవాళ సెప్టెంబర్ పదిహేను ఇవాళ ప్రత్యేకత ఏంటి స్టార్ట్అప్ ఫండింగ్ సంబంధించి అంటే టీహబ్లో ఒక అద్భుతమైన మెగా ఫండింగ్ డే జరగబోతోంది ఇందులో సుమారుగా పన్నెండు స్టార్టప్స్ తమ ఆల్మోస్ట్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎ క్వార్టర్ ఫైనల్ లాంటిది అనుకోవచ్చు సో ఇక్కడ సుమారుగా పన్నెండు స్టార్టప్స్ ఫండింగ్ కోసం పోటీ పడుతున్నాయి పెట్ ఫోక్ బిఆర్ మెడికల్ ఫామ్ సాథి సెరో స్మార్ట్ మొబిలిటీ క్లౌడ్ అసెంట్ మెడ్వలెంట్ శాసీ మాంక్స్ ఓనర్జీ టోటల్ ఎనర్జీ నెట్వర్క్ టెన్ అలాగే ట్రైడ్ ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఎన్పే ఈ పన్నెండు సంస్థలు పీచింగ్ చేయబోతున్నాయి మార్కి ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరెవరు ఇక్కడ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే స్టార్ట్అప్స్కి బాగా ఎర్లీ స్టేజ్లో ఫండింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళని ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటారు వాళ్ళు నిజంగానే ఏంజల్స్ అంటే దేవదూతలు లాంటి వాళ్ళు స్టార్ట్అప్స్ పాలిట కిషోర్ గంజీ రాధాకృష్ణ తటవర్తి ఈజ్ ది మెయిన్ పర్సన్ బిహైండ్ రాధాకృష్ణ గారే ఈ మొత్తం అన్స్టాపబుల్ స్టార్ట్అప్ ఫండింగ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న వ్యక్తి అలాగే ప్రసాద్ గారపాటి రమేష్ రెడ్డి నాగార్జున్ చకిలం వివేక్ వర్మ శ్రీనివాస్ ఎడవల్లి రాజేష్ దుడ్డు రఘుబాబు గుంటూరు జే కామేశ్వరరావు వీళ్ళందరూ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్గా పార్టిసిపేట్ చేసి ఫండింగ్ ఏర్పాటుకు సిద్ధమవుతున్నారు టీ హబ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ డిస్ప్లే మన నార్మల్ నాన్ స్టార్ట్అప్స్ కూడా ఇది చూడాలి ఈ పిచ్చింగ్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఎవరెవరికి ఫండింగ్ వస్తుంది ఇటువంటి అంశాలు చూడాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ నెంబర్స్ కాల్ చేసి వాళ్ళని అడిగితే మీకు పాసులు ఇస్తారు ఆ పాసుల సహాయంతో మన గచ్చిబౌలిలో ఉన్న టీ హబ్లో మీరు అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసే ఒక మంచి అవకాశం స్టార్ట్అప్స్కి ముఖ్యంగా ఇంకా ఇప్పటికీ రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి చూసేందుకు ఒక మంచి అవకాశం దొరుకుతుంది ఓకే రాజేంద్ర గారు ఏమిటి ఇవాళ ఫ్రైడే ట్రేడింగ్ అఫ్కోర్స్ సెన్సెక్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఇవాళ సెన్సెక్స్లో కూడా ఈ మధ్య వాల్యూమ్స్ బాగా గమనిస్తున్నాం ఎక్స్పైరీ రోజు ఎలాగా ట్రేడ్ చేయాలి ఈరోజు I think still buy on dips can be said, the reason is that probably the market is higher highs form. But if you look at the bar, there is a kind of doji bar route. Generally, after 8-9 days, there is a red bar with open and close, almost the same, 10-20 points at this stage. Maybe there is a small top-out form, around 20,170 units high, and there is an indication. బట్ డెఫినెట్లీ అది నెగేట్ అవ్వాలంటే ట్వంటీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన క్లోజ్ అయిందంటే కనుక ఈ బాల్టీ మనం మాట్లాడుకున్న ఈ డోజీ బార్ అనేది ఇన్వాలిడ్ అయిపోతుంది సో డెఫినెట్ గా ఇక్కడ కొద్దిగా రెసిడెన్స్ పాయింట్ కనిపిస్తుంది యాజ్ పర్ చార్ట్స్ కాబట్టి సో స్టీప్ కరెక్షన్స్ వస్తేనే వన్ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ సో ఫస్ట్ సపోర్ట్ పాయింట్ మనం మనం కూడా చెప్పడం జరిగింది నైన్టీన్ థౌజండ్ నైన్ వన్ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ నుంచి
maybe higher side kuda 20240 and 280 majlo there is a good resistance so adi mano we should keep in mind and uh, last 8 days lone ganaka mano chuste 19255 nunchi 20170 almost 900 points per atom jarigindi that we should keep in back and bank nifty kuda similar chart chustunna exactly oka doji formation jarigindi 46013 open and 46000 close no? but edaina appudiki 45694 ane oka support undi so first price point is that oka 3 through 400 points per the bank nifty and we all know upper side resistance ekkada undi ante ganaka 46369 edaithe previous all time high undo so all in all 300 points down and 300 points upside undi kabatti even bank nifty kuda koncham correction vachinappudu we should try to buy and in a sector se vaithe jushama mano peragatam uh, nifty components lo i think it was clearly ఫార్మా మిడ్ క్యాప్ ఫార్మా అని చెప్పుకోవచ్చు కొంచెం అండ్ అఫ్ కోర్స్ బ్యాంకింగ్ అండ్ మెటల్ స్టాక్స్ కూడా దే ఆర్ గాన్ అప్ అఫ్ కోర్స్ షుగర్ స్టాక్స్ నిఫ్టీలో లేనప్పటికీ ఆ సెక్టర్ కూడా బాగా పెరగటం చూసాం సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ మెటల్స్ లో దే రూడ్ బి సమ్ యాక్షన్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు చైనా న్యూస్ కానీ ఏది ఉన్నా కానీ వన్ టూ డేస్ రియాక్షన్స్ తర్వాత మళ్ళా దే ఆర్ గోయింగ్ అప్ కాబట్టి ఆ స్పేస్ లో వీ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ అనే నా సజెషన్ అండ్ అదర్ స్టాక్స్ విచ్ ఆర్ గాన్ అప్ నిన్న చూస్తే కనుక ఐ థింక్ ఇండెక్స్ హెవీ వెయిట్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టాక్స్ లైక్ ఓఎన్జిసి కానీ ఆటో కంపెనీస్ లో ఎంఎండ్ఎం ఇవన్నీ కూడా కొద్ది పెరగటం చూసాం అఫ్ కోర్స్ బీపీసీఎల్ కూడా కొద్దిగా పెరిగింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో నేను సర్ప్రైజింగ్లీ ఐసీఐసీఐ కోటక్ హెచ్డిఎఫ్సి ఇండస్ ఇవన్నీ కూడా స్వల్పంగా తగ్గటం చూసాం సో దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే మనీ ఇస్ టోటలీ మూవింగ్ ఇన్ టు పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఈ స్టేజ్ లో సో మేబీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ స్టాక్స్ విల్ ఫాలో అంటే డెఫినెట్లీ ఎస్ అనే చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ లో లల్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ప్రాబ్లీ దట్ విల్ ఓవర్ కమ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ సో ఆ స్పేస్ లో అక్యుమినేట్ చేస్తే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అన్న సజెషన్ అఫ్ కోర్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ పైన ఉంది కాబట్టి అది బై టిప్స్ అనే ఒక సిండికేషన్ వస్తుంది అండ్ కోటక్ కూడా దెర్ ఇస్ నో థ్రెట్ ఇక్కడ నుంచి ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ డౌన్ సైడ్ తప్ప దెర్ ఇస్ నో థ్రెట్ సో యాక్సిస్ అండ్ ఐసీఐసీ ఆల్రెడీ పెరుగున్నాయి కాబట్టి స్టాక్స్ విచ్ హ్యావ్ పొటెన్షియల్ టు మూవ్ మోర్ ఆ స్టాక్స్ లో వినీ టు లుక్ ఎట్ అన్న సజెషన్ అండ్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో దెర్ ఇస్ నో గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఇప్పటికి కూడా టూ డేస్ బిఫోర్ ఏదైతే బిగ్ ఫాల్ చూసాం దాని తర్వాత మేజర్ రికవరీ లేవు మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ లో సో స్టాక్స్ కొన్ని పెరగటం చూస్తున్నాం మనం ప్రీవియస్ హై కూడా బ్రీచ్ అయ్యాయి దట్స్ వెరీ లెస్ యాక్చువల్లీ సో ఎక్కడైతే మూమెంటం ఉందో లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ రిటైలర్స్ ఎవరైతే స్టక్ అయ్యారో వాటిలో ఎక్కువ మూమెంట్ లేవు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ డిఫెన్స్ అండ్ రైల్వే స్టాక్స్ సో అక్కడ వీ నీడ్ టు బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ సో స్టాక్ సెలక్షన్ అనేది కీ ఇక్కడ ఏ స్టాక్స్ చూడాలి అంటే కనుక టూ స్టాక్స్ విచ్ ఆర్ లుకింగ్ గుడ్ ఈ స్టేజ్ బైస్ క్యాప్సన్ సో ఎవ్రీ టైమ్ మనం చూస్తాం రిజల్ట్స్ వచ్చే టైం కి ఒక అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరగటం విషయం టూ త్రీ టైమ్స్ కూడా మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ మంత్ లో రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ స్టాక్ ని స్లోగా అక్యుమినేట్ చేయొచ్చు బిట్వీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అండ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ వన్ మోర్ స్టాక్ విచ్ వీ హర్ సీన్ ఇస్ మిన్ అండ్ బేరింగ్ సో మనం ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి చెప్పడం జరిగింది and 168 నుంచి 140 కూడా కరెక్ట్ అయింది సో ఆ స్టాక్ ని 145 నుంచి 138 మధ్యలో అక్యుమినేట్ చేస్తే రిస్క్ రివార్డ్ ఇస్ గుడ్ అండ్ అడ్వైస్ ఓకే సో మినన్ బేరింగ్స్ అండ్ క్యాప్స్టన్ నా ఫేవరెట్ స్టాక్ కూడా అది సో 144 టు 150 లెవెల్స్ మధ్యలో అక్యుమినేట్ చేసుకుని ఈ సారి రిజల్ట్ లో మళ్ళీ మనం 200 చూసినా కూడా ఆశ్చర్యపోన అవసరం లేదు రిజల్ట్ బానే వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి ప్రతి క్వార్టర్ కూడా మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేయబోతుంది కంపెనీ Uh, things are looking good for this company okay ika manaku color sunara okay oka color ni isthunna munduga hello hello namaste andi mi peru nen prasad andi hyderabad nunchi maatladutunnanu adandi prasad garu ee amar raja teesukunna nanu 570 lo adi ఎంత వరకు హోల్డ్ చేస్తా సార్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ హోల్డ్ చేసుకుంటే ఎంత వరకు రీచ్ అయ్యే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అది సెవెన్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళి మళ్ళా సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీకి వచ్చేసింది సేమ్ వే తాజ్ జీవీకే ఆల్సో ఐ పర్చేట్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇట్ ఫ్లక్చువేటింగ్ బిట్వీన్ టూ ఫార్టీ అండ్ టూ ఫిఫ్టీ హోల్డ్ చేసుకోవాలి పెట్రా లేకపోతే డిస్పోజ్ చేసేయచ్చా అమర రాజా హోల్డ్ చేయచ్చా ప్రసాద్ అంటే హోల్డ్ చేయొచ్చు కాదండి పదిలంగా కాపాడుకోవాల్సిన షేర్ రెండు కారణాలు అండి ఒకటి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వర్కింగ్స్ బాగున్నాయి అంటే మధ్యలో వచ్చిన పొలిటికల్ న్యూసెన్స్ మూలంగా కొద
ఎందుకంటే ఫేవరబుల్ గా ఉన్నప్పుడు మనం చూడవలసింది ఫేవరబుల్ యాంగిల్ లో చూడాలి తక్కువలో కూడా దొరుకుతుంది కాబట్టి ఆనందంగా ఉండాలి మనం మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోవడం అంత మంచి పద్ధతి కాకపోయినా మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా చెప్పాలి ఈ కంపెనీ మంచిది ఇప్పుడైనా కొనుక్కోండి అని చెప్పగలిగే ధైర్యంగా చెప్పగలిగిన కంపెనీలో అమర్ రాజా బ్యాటరీ ఒకటి అలాగే రెండోది తాజీ వీకే అన్నారండి తాజీ వీకే కూడా యాక్చువల్ గా హోటల్ ఇండస్ట్రీకి దివ్యమైన ఫ్యూచర్ మామూలు ఫ్యూచర్ కాదు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఈ కంపెనీలో ఉన్న ఒకే ఒక నెగిటివ్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఉన్నటువంటి ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ యాటిట్యూడ్ షేర్ హోల్డర్స్ కి రివార్డ్ చేద్దాము డివిడెండ్లు బాగా వేద్దాము అలాంటి షేర్ హోల్డర్స్ అంత ఎక్కువ వాళ్ళకి ఆలోచన ఉండదు ఎందుకంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి దగ్గరే ఉంది హోల్డింగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇంకో నాలుగైదు పర్సెంట్ ఉంది అంటే ఎంత ఉంది ఈ ఇన్వెస్టర్స్ అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ట్వంటీ పర్సెంట్ అందులో కూడా వీళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు హెచ్ఎన్ఐసి ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ ఉండి ఉంటుంది అంటే టెన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ పబ్లిక్ దగ్గర ఉండదు సో ఆ పబ్లిక్ దగ్గర ఉన్న రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కోసం ఈ కంపెనీ స్పెషల్ గా డివిడెండ్లు క్యాష్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లు ఇలాంటి ఇచ్చే అవకాశాలు తక్కువ అదర్వైజ్ బిజినెస్ మోడల్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎలాగూ పెద్ద ఎక్కువ రేట్ లేదు నైన్టీన్ టైమ్స్ ఈ రేషియో ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి అది కూడా నా లెక్క ప్రకారం ఇక్కడ నుంచి కనీసం ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ తేలికగా పెరిగే ఛాన్స్ సో ఐ కంగ్రాచులేట్ దట్ యూ ఐడెంటిఫైడ్ వెరీ గుడ్ కంపెనీస్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఇండస్ట్రియలిస్ ఈ రెండు కూడా మిగతా వాటితో పోలిస్తే ఖచ్చితంగా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి జస్ట్ ఐ ఇన్వెస్ట్ ఓకే రైట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత మరిన్ని కాల్స్ మేల్స్ చూద్దాం ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో మనకు నిఫ్టీ కనిపిస్తోంది ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్ సిద్ధం అవుతోంది చూద్దాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇవాళ ఏమైనా ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్ నైన్ ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హై ఉందో ఆ దిశగా వెళ్ళగలుగుతుందా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కారణంగా అనేది ఇవాళ వన్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యా ఫ్యాక్టర్స్ టు వాచ్ కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో కాలర్ ఉన్నారా హలో నమస్తే అండి వినిపిస్తుందా ఓకే రైట్ కిమ్స్ గురించి అడుగుతున్నారు సత్య గుంటూరు ఆయన కిమ్స్ ఐపీఓలో తీసుకున్నారట ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా హోల్డ్ చేయొచ్చా హాస్పిటల్ అయితే ఓవరాల్గా హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ బాగా పనిచేస్తుంది కిమ్స్ కూడా చక్కగా పనిచేస్తున్న వన్ ఆఫ్ ది లిస్టెడ్ కంపెనీస్లో ఒకటి రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్గా ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా కిమ్స్లో మీకు థర్టీ పర్సెంట్ ఇష్యూడ్ అండి ఎందుకంటే లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఈ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్ ఎయిటీ నుంచి ట్వంటీ టూ థౌసండ్ రూపీస్ పెరగటం చేసినాం సో ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా వన్ ఇయర్లో ఇంత ఫాస్ట్గా పెరిగినప్పుడు కొంత కన్సాలిడేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో మేబీ ఇక్కడ థర్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ మధ్యలో అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే కనుక ఇంకో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇఫ్ బుక్స్ ఐ థింక్ క్యాపిటల్ ఫ్రీ అయిపోతుంది దీనికి బ్యాలెన్స్ ఇష్యూడ్ హోల్డ్ ఆన్ అనే నా సజెషన్ ఓకే కొంత ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకొని మిగతా అవి హోల్డ్ చేయొచ్చు కిమ్స్ ఓకే కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో శర్మ అండి చెన్నై నుంచి నమస్కారం శర్మ గారు నమస్కారం సార్ నాకు చిన్న నాకు చిన్న అడ్వైజ్ కావాలి అడగండి హెచ్ఏఎల్ తర్వాత ఎస్జేవిఎన్ ఈ రెండు కొనొచ్చా ప్రాస్పెక్ట్స్ ఏంటి తర్వాత మూడోది కూడా నా మైండ్ లో ఉంది ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ ద హాట్ కేక్ ఆఫ్ టుడే కొంచెం అడ్వైజ్ కావాలి సార్ రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ అయితే నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ మీ టైం హొరైజన్ కనుక మీకు ఉంటే తప్పకుండా ప్రతి డిప్లో కొనండి ఇథనాల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎ వెరీ బిగ్ థీమ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అందులో ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ హ్యాస్ గాట్ ఎ స్ట్రాంగ్ మోట్ అంటాం మనం అంటే ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది ఈ ఇథనాల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్కి అవి షుగర్ కంపెనీస్ కావచ్చు ప్యూర్ ఇథనాల్ కంపెనీస్ కావచ్చు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ సప్లై చేయడంలో సో ఒక ఇంజనీరింగ్ కంపెనీగా దీన్ని భావించాలి ప్రసాద్ గారు హెచ్ఏఎల్ ఎస్జేవిఎన్ కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ ఆయన బాగా స్టడీ చేశారండి అంటే ఉన్నాడులో కూడా అంటే కొద్దిగా ముచ్చట వేస్తే నేను చెప్తుంటే అంటే హెచ్ఏఎల్ ఈజ్ యాక్చువల్గా రెండు రకాలుగా మంచిదండి ఒకటి పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా బ్రహ్మాండంగా ఉంది మార్జిన్స్ దాదాపుగా దాని హిస్టారికల్గా పీక్ లెవెల్లో ఉన్న టైంలో ఆయన హెచ్ఏఎల్లోకి వెళ్తానని ఆలోచించాడు అది మంచి ఆలోచన అట్ ద సేమ్ టైం డిఫెన్స్కు ఉన్నటువంటి క్రేజ్ ఎంత ఉందో మనందరికీ తెలుసు ఆ డిఫెన్స్ క్రేజ్ లో కొద్దిగా పెరిగినా కానీ విపరీతంగా
పైగా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్స్ దగ్గర ఉందండి ఒక విషయం సారీ సారీ ఐఎమ్ సారీ సో సారీ ఎస్జేవీ ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉందండి ప్రమోటర్స్ దగ్గర ఇందులో ఉన్న ఒకటే ఒక నెగిటివ్ ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్నది అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రైస్ రెండు వేరువేరుగా చూస్తే రెండు గుర్రాల్లాగా చూస్తే ప్రస్తుతం ప్రైస్ గుర్రం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోయింది పెర్ఫార్మెన్స్ కన్నా అందువల్ల నెగిటివ్ ఒకటి రెండవది ఎవరైనా సరే ప్రమోటర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా కనుక ఎక్కువ హోల్డ్ చేస్తుంటే మన అందరికీ తెలిసిన రూల్ ప్రకారం సెబీ మొట్టికాయ వేసి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే ఉంచుకోవాలి ఖచ్చితంగా డైల్యూట్ చేయండి అని చెప్తుంది అందువల్ల ఇవాళ కాకపోతే రేపు మ్యాక్సిమం ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ టైం లోపల వాళ్ళు సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకురావాలి అంటే లెవెన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఇవాళ రోజున ఎయిటీ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కలిపితే నైంటీ వన్ పోతే నైన్ పర్సెంటే పబ్లిక్ లో ఉంటే అంతకి డబల్ పబ్లిక్ లో వచ్చేయబోతుంది సప్లై సప్లై విపరీతంగా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందండి కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగున్నా బాగాలేకపోయినా ఖచ్చితంగా కొద్ది గొప్ప కరెక్షన్ రాక తప్పదు సో కంపెనీ మంచిది కాకపోతే ఈ టైంలో కొనుక్కోవటం అంటే కొద్దిగా ప్రైస్ ఫాస్ట్ గా పరిగెత్తిన తర్వాత కొనుక్కోవటం కాబట్టి నా అంచనా ప్రకారం కొద్దిగా ఓపిక్ గా వెయిట్ చేయాలి తొందరపడి వేరే కంపెనీలో పెట్టుకోకర్లేదు వెయిట్ ఫర్ ద ప్రైస్ టు ఫాల్ ఖచ్చితంగా మీకు మంచి ప్రైస్ లో దొరుకుతుంది కొనుక్కోవచ్చు రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు నేనైతే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు మాటనే తూచా తప్పకుండా ఫాలో అవుతూ డిప్ వస్తే కొంటాను ఈ రేట్ లో అయితే నేను కొన్న బికాస్ అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్ ఈస్ ఫెయిర్లీ ప్రైస్ ఈ లిటిల్ ఎక్స్ట్రా ప్రైస్ కాబట్టి ఈ ప్రైస్ లో కొనలేను తగ్గితే మాత్రం నూట నూరు రూపాయలు మీరు చెప్పినట్టుగా కొంటాను బికాస్ నెంబర్స్ ఆర్ సపోర్టివ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆర్ సపోర్టివ్ థీరీ అన్నిటి నుంచి దానికి ఉన్నటువంటి స్టోరీ ఈజ్ వెరీ కంపెలింగ్ బట్ నాట్ ఎట్ దిస్ ప్రైస్ రైట్ రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ రాజేంద్ర గారు ఏ లెవెల్లో కొనొచ్చు ఇంక ఆల్ టైమ్ హై అన్సర్టెడ్ జోన్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది స్టాక్ అండి ఇన్ఫాక్ట్ మొన్నటి గ్యాప్ ఏదైతే ఓపెన్ అయిందో ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేస్తే దట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయడం అన్న ఉద్దేశం సో ఈ స్టేజ్ లో మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ సపోర్ట్ పాయింట్ అనేది అరౌండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ థర్టీ దగ్గర ఉంది సో ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ మొన్న మిడ్ క్యాప్ సెల్ ఆఫ్ వచ్చినప్పుడు చూసాం మనం సో ఐ వుడ్ సజెస్ట్ టు బై బిట్వీన్ ఫైవ్ ఫార్టీ అండ్ ఫైవ్ సెవెంటీన్ అండి సో దట్స్ వేర్ రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ కి డిమాండ్ జోన్ గా పరిగణిస్తుంది సో ఇప్పుడే ఈ స్టాక్ లో ఒక పెద్ద కదలిక అనేది మనం గమనించాం లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గా అంతకు ముందు చాలా రోజులు అక్కడక్కడ అక్కడక్కడే కన్సల్టేట్ అయింది ప్రాజెక్ట్ ఇండస్ట్రీస్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు భరత్ సార్ నక్సల్ బ్యాక్ నుంచి చేస్తాను అడగండి ప్రశ్న సార్ నా దగ్గర బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా షేర్స్ సిక్స్ థౌసండ్ దాకా ఉన్నాయి నేను ఎయిటీ రూపీస్ లో కొన్నాను ఇప్పుడు వన్ నాట్ సెవెన్ లో ఉంది సార్ నేను ఇంకా ఇంచుకోవచ్చా ఎంత దాకా వెళ్తుంది ఇంకొకటి మార్జిన్ చాలా స్వల్పంగా పడింది అంటే ఓన్లీ త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే మార్జిన్ కాంట్రాక్ట్ అయింది మార్జిన్ లో అంటే సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఉండేది కొద్దిగా ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ కో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ కి వచ్చింది సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ టు బి వరీడ్ అంత హెడ్ విండ్స్ ఇంటర్నేషనల్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా అంత మాత్రం వచ్చిందంటే మంచి కంపెనీ డౌట్ ఏం లేదు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కూడా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పైన ఉంటేనే దానికి ఒక ఫెయిర్ ప్రైస్ రీచ్ అయినట్లుగా ఇందులో చిన్న నెగిటివ్ చాలా చిన్న నెగిటివ్ ఎంతవరకు సిగ్నిఫికెంట్ నేను కూడా పూర్తిగా చెప్పలేను అందులో ప్లెడ్జ్ షేర్స్ ఉన్నాయండి ప్రమోటర్స్ కొద్దిగా ఒక సెవెన్ పర్సెంట్ ప్లెడ్జ్ చేశారు అది ప్రమోటర్సే పెట్టారా ప్రమోటర్స్ గా ఒక యాడ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా పర్సనల్ నీడ్స్ వస్తే పెట్టారో చెప్పలేము సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే పెద్ద ఎక్కువ కాదు సో ఎక్సెప్ట్ దట్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ అగేన్స్ట్ దిస్ కంపెనీ యూ కెన్ కంఫర్టబుల్లీ హోల్డ్ ఆన్ దిస్ వితౌట్ ఎనీ వరీ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అడిగారండి ఇప్పుడు పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ లో ఆల్రెడీ కొన్ని ఫుల్ ప్రైస్ కూడా అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు నైన్ లో పీఈ రేషియో నడుస్తుంది ఉన్న స్టాక్ చాలు ఇంకా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకునే బదులు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఇవాళ మార్నింగ్ రాజేంద్ర గారు చెప్పినట్లుగా ప్రైవేట్ బ్యాంక్ స్పేస్ లోకి వెళ్ళడం బెటర్ కానీ అదే బ్యాంకు లో ఇంకా ఎక్కువ పెట్టుకోవడం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ సజెస్టెడ్ అలా అని మంచి కంపెనీ కాదంటే కాదు దాని లెక్క ప్రకారం మా లెక్క ప్రకారం ఫెయిర్ ప్రైస్ ఇస్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సో కాబట్టి స్కోప్ ఉంది కానీ ట్వంటీ పర్సెంట్ స్కోప్ కన్నా నేను ఇవాళ మార్నింగ్ చెప్పినట్టు ఎన్నో కంపెనీలో ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్కోప్ ఉన్న
అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ ఎయిటీన్ థర్టీ సెవెన్ స్టాక్స్ లాభాలతో రెండు వందల డెబ్బై స్టాక్స్ నష్టాలతో సో నిఫ్టీ మరొక రికార్డ్ హై దగ్గర ఓపెన్ కావడం చూస్తున్నాం ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ ఈజ్ నిఫ్టీస్ రికార్డ్ హై సెన్సెక్స్ కూడా ఒక రికార్డ్ హై దగ్గరే ప్రారంభం కావడం చూస్తున్నాం ఐటీసీ టాటా కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో మనకు కొంత సెల్లింగ్ కనిపిస్తోంది అండ్ మిడ్ క్యాప్ స్పేస్లో రెస్టారెంట్ బ్రాండ్స్ త్రివేణి టర్బైన్స్ ఆయిల్ ఇండియా మహీంద్ర లాజిస్టిక్స్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ జస్ట్ ఇంకొక టూ పర్సెంట్ దూరంలో ఉంది ఆల్ టైమ్ హైకి బట్ నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ ఇప్పుడు మనకు ఆల్ టైమ్ హైని చేరాయి ఆల్ టైమ్ హైని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి ఎప్పటికప్పుడు తర్వాత పాలీ మెడిక్యూర్ సిడిఎస్ఎల్ భారత్ ఫోర్జ్ నారాయణ హృదయాలయ యూటీఐ ఏఎంసీ జ్యోతి ల్యాబ్స్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి ఓపెనింగ్లో ఓకే నష్టపోయినవి పీబీ ఫిన్టెక్ డిసిఎం శ్రీరామ్ ఐసీఐసీ లాంబార్డ్ బిర్లా కార్ప్ కంటైనర్ కార్పొరేషన్ నెట్వర్క్ ఎయిటీన్ ఐటీఐ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో కొంత సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది టెక్స్టైల్ స్టాక్స్లో ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తుంది సియారామ్ సిల్క్ మిల్స్ లాంటి కౌంటర్స్ అలాగే చిన్న కంపెనీలు పటేల్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ అప్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సీక్వెన్స్ సైంటిఫిక్ చాలా కాలం తర్వాత ఈ స్టాక్లో ఒక అప్ మూవ్ చూస్తున్నాం ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది రాజేంద్ర గారు నిఫ్టీ ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ లోనే నిన్న హై పైన ట్రేడ్ అవటం చూస్తున్నాండి సో ఇఫ్ ఇట్ సస్టైన్స్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే నైన్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ క్లోజింగ్ అబౌట్ ట్వంటీ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సో నిఫ్టీ న్యూ హై హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైకి వెళ్ళినప్పటికీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇస్ లైక్లీ టు టచ్ సో ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతుందో త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఆల్రెడీ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఉంది సో ఐ థింక్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఐ వుడ్ వెయిట్ అండి సో ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఒకవేళ క్లోజింగ్ బాగుంటే కనుక మేబీ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ తోటి ఐ గో లాంగ్ ఓకే రైట్ ఇక కొన్ని మెయిల్స్ చూద్దాం ఇన్ఫాక్ట్ పివైటి ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో రావడం లేదేమిటి అని అడుగుతున్నారు కుటుంబరావు లేరు ఆయన రాజకీయాల్లో ఉన్నట్టున్నారు మనకు దాంతో ఓకే రెస్టారెంట్ బ్రాండ్స్ ఏషియా ఈరోజు టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇది ఒకటి గమనించాల్సిన స్టాక్ హైవేల్ కెమికల్స్ కూడా సో దానివల్ల మనకు ఈ పివైటి మార్కెట్స్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి బ్రేక్ పడింది ఏమీ ఇబ్బంది లేదు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మనం కంటిన్యూ చేద్దాం ఇవాళ కూడా ప్రసాద్ గారు ఐ థింక్ ఆయన ఏదో పని మీద వెళ్తానని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఈరోజు కూడా మనం ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నిర్వహించట్లేదు దయచే దయచేసి గమనించండి తర్వాత ప్రభాకర్ అడుగుతున్నారు ఆయన వయసు డెబ్బై ఒక్క సంవత్సరాలు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ ఆయన జియో జొమాటో నుంచి జియో ఫైనాన్షియల్కి షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఐదు సంవత్సరాల కోసం ఎక్సలెంట్ మాస్టరు మీ ఉత్సాహం చూస్తే మాకు కూడా ఉత్సాహం వస్తుంది ప్రసాద్ గారు జొమాటో నుంచి జియో ఫైనాన్షియల్కి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు కావచ్చా రెండు రకాలుగానే కంగ్రాచులేషన్స్ జొమాటో వదిలేయటానికి మనసు గ్రహించిందంటే దానికి ఫస్ట్ బెగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ లాస్ల తర్వాత లాస్లు లాస్లు తప్పితే లాభమే చూడడం కంపెనీలు ఇంకా ఆశగా మినుగు మినుకుమనే ఆశతో ఎదురు చూసే కన్నా మంచి పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ హౌస్ వాళ్ళు చేస్తున్న బిజినెస్ ఏదన్నా స్పెషాలిటీ ఏదన్నా ఇండస్ట్రీస్ ఏముందంటే కాదు ఫైనాన్స్ మీకు మాకు అందరికీ ఎప్పుడు అవసరం ఉండేటువంటి టాపిక్ లోకి వస్తున్న జియో ఫైనాన్షియల్ లో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బు పవరు ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బు ఎక్కువ ఉంటుందో జాగ్రత్తగా ఉంటారు రిలయన్స్ జాగ్రత్త గురించి మనం చెప్పక్కర్లేదు వాళ్ళకి ఫైనాన్సింగ్ ఆపర్చునిటీస్ లో విపరీతంగా ఉంటాయి పైగా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రెజీమ్ లో పెరుగుతున్న టైంలో ఇప్పుడు ఆ జియో ఫైనాన్షియల్ లోకి వస్తే మార్కెట్ లో సో మచ్ ఆఫ్ డిమాండ్ గ్రోయింగ్ సర్జింగ్ ఎకానమీ టైమ్ లో సో అది ఐదేళ్లలో మా లెక్క ప్రక్క నేను అనుకోవడం మీకు కనీసం మూడు రెట్లు పెరిగినా కూడా నేనైతే ఏమీ సర్ప్రైజ్ కాను సో యు ఆర్ వాట్ యూ డూయింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఫర్ యువర్ ఓన్ వెల్త్ ఓకే మిమ్మల్ని చూస్తే చార్లీ మంగర్ ఆయన గుర్తొస్తున్నారు ఆయన నైంటీ ఇయర్స్ వయసు ఆ మధ్య ఒక స్టాక్ గురించి ఏదో అడిగితే ఐ విల్ కీప్ ఇట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ అన్నారు సో దట్ షుడ్ బి ది ఆప్టిమిజం ఫర్ ఎనీ వన్ అంటే తప్పే ఉందండి అందులో లాంగ్ టర్మ్ అవుట్లుక్ ఉండడం అనేది ఏ వయసులో అయినా అది ఇరవై ఐదు వాళ్ళ వయకైనా డెబ్బై వాళ్ళకైనా తొంభై వాళ్ళకైనా ఎవరికైనా కూడా అది అత్యవసరం ఇప్పుడు అందరిలోనూ దురదృష్టం శాతం ఓన్లీ షార్ట్ టర్మ్ ధోరణే కనిపిస్తుంది ఆరు నెలల్లో సంవత్సరంలో మార్కెట్లో డబ్బులు చేసుకోవాలన్న ధోరణి కనిపిస్తుంది యువర్ ఆల్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఎస్ సార్ ప్రభాకర్ గారు తర్వాత పెంట
వేదాంత ఐఓసిఎల్ ప్రసాద్ గారు ఏంటి ఎస్ఐపి చేయదగిన స్టాక్స్ ఏనా అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కానే కాదండి అంటే ఇవన్నీ కూడా అసలు ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఇది ఐదు వేల కంపెనీలు రెండు కంపెనీలు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ రెండింటిలోనే వెళ్ళడతాను అంటే యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యువర్ వెల్త్ క్రియేషన్ వేదాంత లాంటి ఏమో లాంగ్ సైకిల్ కింద ఇండర్ చేసేయండి పైగా అనిల్ అగర్వాల్ మీకు ఎప్పుడన్నా ఎవరికన్నా లాభం తెప్పించినట్టుగా మీరు చూసారా చూడరు ఎందుకంటే ఆయన పర్సనల్ వెల్త్ క్రియేట్ చేయడానికి పర్సనల్గా ఫార్చ్యూన్ బిల్డ్ చేయడానికి చేసేంత ప్రయత్నం షేర్ హోల్డర్స్ వెల్ఫేర్ అలాగే ఉండనే ఉండదు కాబట్టి వేదాంత అకార్డింగ్ టు మీ ఈజ్ అ బ్యాడ్ చాయిస్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ సిప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రెండోది ఐఓసీ అన్నారు ఇండియన్ ఇండియన్ ఆయిలే కదండి ప్రమోటర్స్ ఇంటిగ్రిటీ ఈ రెండు ప్రశ్నార్థకాలే కాబట్టి బెటర్ టు అవాయిడ్ వేదాంత మేబీ మీరు డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఉందన్న ఉద్దేశం కావచ్చు కొంత బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది కూడా ఐఓసిఎల్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ చేసుకుంటూ ఎస్ఐపి చేస్తే దాట్ విల్ బీ ఏ బెటర్ వే ఓకే ఇది ఇవాళ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో వీకెండ్ని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్